Okay, good morning all again. So uh, today we are uh, going to start up with a new topic, new chapter today, that is digital documentation. Uh, this topic is basically uh, covering up word processing software. Right, we'll try to learn up how our word processing softwares are helpful to us and how we are going to use them. Right. So um, I'll uh, first of all just come to the screen. Okay, so digital documentation is the name of the unit, third unit we are going to cover up. Now, what all things we'll cover up here is that uh, this chapter will end up in how we are going to save or edit a document, what, what all, how lists can be created, how tables can be formed, how other options like grammar tools and uh, uh, can be used, and then how to format the text. And lastly, how to print everything. But the very first thing uh, we are going to start up with is uh, introduction part of it. Now, pehli cheez to hai word processors or word processing software is hai kya? First of all, word processing is an application software, right? <clears throat> now, what are application softwares? Application softwares are the software used by the users for any kind of convenient use to them, right? Uh, basically, we have done classes in the application software or system software. Two types of software are Application software are used by us because we are users, and uh, the system software are used by the computers to work on. Okay. Just um, a operating system, hai, ya antivirus software, hai, ye computer ki help. Ke liye hai. These, are, these were system software. Now, uh, applications are used by us for doing some kind of specific task. So, this word processor is also, or word processing software is also one kind of application software. And in this software, we are going to create, we use the software to create. A document right then we can store the document we can print a document and then we can format it as for our requirements right as we do in other separate time a typewriters with the other we have typewriters my typing with the vessel he in word processor software we can type the document right and some more advantages are there that we can uh, make changes we can save it we can uh, do a lot of other things also now the word processing software comes in various forms. These are some of the common uh, used word processing software. There's a word perfect hai. writer software have open office ka, which is there, there uh, in some of our curriculums. Star office is there and Microsoft Word, which is most familiar to us. We use a lot of use karte hai. Our curriculum mein bhi hai, Microsoft Word. Now, apart from this, Article online word processing software hai, where um, the softwares are basically the applications are used on internet, right? So whatever you want to type, you can type in these uh, applications, and they are directly saved on internet in some server. This may Dropbox paper hai, Google Docs hai, Zoho Writer hai, MS Word online is also there. Think Free is another software. So these all applications you get on internet. Pe आप इसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं कि ऑनलाइन है तो आपको यू कैन एक्सेस मेनी ऑनलाइन फीचर्स आल्सो एंड देन सेविंग अ डॉक्यूमेंट इज नॉट अ बिग डील जैसे वर्ड में हम टाइप कर रहे हैं बीच में कहीं शट डाउन हो जाए तो या वर्ड क्रैश कर रहा है तो आपका डेटा सेव नहीं होता बट ऑनलाइन केसेस में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के केसेस में ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है राइट नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस Word processors ki kya kya advantages hain. 
first of all you can create save and print the document fine then you can make changes in the saved document whenever you want jo bhi purana document aapne save kiya usme changes kar sakte ho then you can copy paste move and delete the text within a document and outside the document also आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को और दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो राइट right? जो कन्वेंशनल टाइपिंग थी जैसे आपकी टाइप राइटर वाली टाइपिंग उसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं होता ठीक है आप टाइप कर रहे हो एरर्स आ गया तो आपको उसको फ्लूड लगाना पड़ेगा क्रॉस या फिर उसको क्रॉस डालना पड़ेगा यू कैन नॉट डिलीट दो ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेस then you can change the font type color size of the text you say kya fayda hota hai ki aapka jo document hai thoda attractive dikhta hai moreover we can add pictures we can add tables we can add video links hyperlinks to other documents also and uh, some tools are also available like uh, spelling and grammar error tool isme hum ja ke jo bhi document hai usme spellings wagaira check kar sakte hain ग्रामेटिकल एरर्स को चेक कर सकते हैं एंड मोर ओवर ये टूल जो है हमें सजेशंस भी देता है आल्सो गिव्स यू सजेशंस दैट हाउ व्हाट इज द राइट स्पेल ऑफ दैट वर्ड इफ इट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस इफ द ग्रामर ग्रामर इज रॉन्ग इन सम पर्टिकुलर सेंटेंस राइट देन वी कैन ऐड सर्टेन मोर थिंग्स लाइक यू कैन ऐड पेज नंबर्स एट द बॉटम वी कैन पुट डेट ऑन एवरी पेज ठीक है यू कैन गिव बॉर्डर टू द पेज and we can give borders to the uh, paragraph also we can give borders to the text also or uh, tables wagaira mein borders bhi se hote hain to ye sare advantages hain ya features keh lo ke jo these are the things which we easily which we can easily do on like uh, this uh, word processing software <coughs> now we can we are going to start with ms word today now in our syllabus um, MS Word, Microsoft Word. The version of the Microsoft Word is 2010, right? So, um, if your people are not having 2010 at your home or your laptops or PCs, then no need to worry about. ये features जो हैं लगभग एक जैसे हैं 2007 में भी लगभग ऐसे ही features हैं. 10 में थोड़े advanced और better features हैं. So, so all these things are also available. All features that we access are also available in the previous versions also. बस थोड़ा उनका इंटरफेस का फर्क होता है जैसे 2007 में ऑफिस बटन एंड हेयर वी हैव स्टार्ट बटन या फाइल बटन राइट सो मिनिमल चेंजेस आर देयर नाउ हाउ डू वी स्टार्ट विल फर्स्ट गो टू द स्टार्ट बटन देन गो टू ऑल प्रोग्राम्स गो टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देन गो टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ठीक है this uh, we already know we are doing this from the junior classes also talking about the window or interface of uh, microsoft word sabse upar top pe yahan pe quick access toolbar hoti hai now this is a small toolbar which carries uh, the icons which are um, accessed very frequently aise icons jo hame bar bar use karne hain waise icons ke shortcuts aapko yahan milenge और जैसे सेव है या फिर न्यू फाइल है या फिर प्रिंट है या प्रीव्यू है और एक इसके साथ में छोटा सा एरो होता है फ्रॉम दैट एरो यू कैन ऐड वट एवर शॉर्टकट यू वॉन्ट टू एड ओवर दैट ठीक है उस एरो से आप और भी शॉर्टकट यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो दिस टूल बार इज ए स्मॉल टूल बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार दिस इज द टाइटल बार वेयर द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू आर वर्किंग विद इज डिस्प्लेड टाइटल बिल में सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा जो आप यूज कर रहे हो एंड देन ऑन दिस दिस कॉर्नर यू विल फाइंड दी विंडो कंट्रोल्स फ्रॉम वेयर यू कैन सिंपली क्लोज दिस क्लोज बटन दिस अ मिनिमाइज बटन दिस अ रीस्टोर बटन राइट सो फ्रॉम हेयर यू कैन मिनिमाइज दी विंडो टू द टास्क बार or you can restore it back or um, you can make the window smaller or we can again it restore it back to the larger size and then there's a clock close close, uh, close button to cross symbol mein hota hai bilkul corner mein usse aap is uh, particular software ko close kar sakte 
टॉकिंग अबाउट अदर फीचर फाइल टैब ऑन द टॉप जैसे मैंने अभी पता है 2007 में फाइल टैब नहीं होता वहां पे ऑफिस बटन होता है बाकी यहाँ पे फाइल टैब है फीचर्स थोड़े से डिफरेंट है बाकी इंटरनल फीचर्स आर ऑलमोस्ट सेम देन वी हैव रूलर्स ओवर हेयर देर आर टू काइंड ऑफ रूलर वर्टिकल रूलर एंड हॉरिजोंटल रूलर राइट तो ये दिस इज रॉन्गली रिटर्न वर्टिकल रूलर इज दिस वन एंड हॉरिजोंटल इज दिस वन ठीक है अब ये रूलर का क्या यूज है रूलर हमें पेज का लोकेशन बताता है इफ यू वॉन्ट द सेंटर ऑफ द पेज सो द रूलर विल टेल यू दी मार्किंग लाइक इफ यू कैन कम ओवर देयर तो यहाँ पे नंबर्स होंगे ये वन इंच का रूलर uh, होता है इंच डिस्टेंस को इंडिकेट करता है सो यू कैन कम टू देंटर बाई जस्ट फाइंडिंग आउट के ये पेज का वेट कितना है इफ यू चेक द लास्ट विल फाइंड द टोटल वेट लाइक अगर सिक्सटीन है जैसे ये सिक्सटीन दिखा रहा है तो सिक्सटीन इंचेस का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक एंड इफ यू वांट टू कम टू द सेंटर तो कम टू एट राइट सो दिस बेसिकली गिव्स यू द आइडिया और इट गिव्स यू द लोकेशन वेयर यू कैन एड अप सर्टेन कंपोनेंट्स इन द पेज राइट प्लस रूलर के साथ में हम इंडेंट्स भी मूव कर सकते हैं ऑन दिस दिस कॉर्नर यू फाइंड सम इंडेंट्स इंडेंट्स बेसिकली होते क्या है इंडेंट्स से हम जैसे लाइक इन इंग्लिश में यू टाइप ऑफ पैराग्राफ पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं हम गिव अ गैप इन द बिगिनिंग एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग अ पैराग्राफ नो हाउ डू वी मैनेज दिस हेयर वो हम इंडेंट से मैनेज करते हैं जो अपर इंडेंट है उसको मूव करेंगे तो फर्स्ट लाइन जो है उस उतने गैप के बाद स्टार्ट होगी यू कैन टाइप मैन यू स्टार्ट टाइपिंग इट स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट और लोअर इंडेंट से बाकी का पैराग्राफ मूव करेगा I'll show you these kind of things when you practically also once we uh, start with the thing. Or is ke baad uh, then we have dialog box launcher on the top where we find different kind of options. Just me, bhot sare tabs hain. Or her tab ke under bhot sare groups hain. Jaise ye clipboard hai, ye font group hai, ye paragraph group hai. In groups ke under some options are there that we can use for formatting the text. Right. this blinking line from where we start typing is called as a cursor and this white area where we work is called as a document area right and then uh, we also have scroll bars on the uh, right side uh, on the right side and uh, we also have scroll bar at the bottom sometimes so ye page ko upar niche move karne ke liye ye niche jo hoti hai wo page ko left right move karne ke liye hai right then there's an option over here to uh, view the toolbar this is how we can see the toolbar over here yahan pe ek zoom toolbar uh, zoom tool option hai jisse aap text ko ya document ko zoom kar sakte ho bada kar sakte ho and the last this bar is called as a status bar which gives you the status of the page status mein kya aata hai on the left side you can find page number is written how many pages we are using and what is the word count how many words we have typed in this particular document theek hai to ye to ho gaya aapka interface of word processing software now we come to how to create a new document to create a new document the very first thing we need to do is go to file menu file tab there's a new option there then uh, the moment you click on new you'll get this kind of interface where you'll find the number of templates and there's an option called as blank document so you just click on blank document aapka naya document create create ho jayega jo blank hoga there's nothing in that or you can also choose any of the templates from here templates wo hote hain jo pehle se bane hue kuch designs hain jaise hamare powerpoint mein designs hote hain so these designs you can use and then you can or, or of course alter uh, these designs as per your requirements later on so isme pehle se kafi kuch background aur uh, color codes or color schemes pehle se lagi hoti hain so aap ko you can choose it uh, as per your requirements right okay then uh, i'll just uh, come to <clears throat> okay 
Okay, so I'll just come to uh, one of the Word documents so that you people can see. Although I don't have 2010 version, I have 2007 version. By default, uh, it is 7. So by next time, I'll also install 2010 here. Um, as you can see, this this is the interface of uh, Microsoft Word, and whatever we have talked about, the ye ruler hogai upar, ye, uh, vertical, horizontal. Then we have title bar. This is the quick access toolbar. Here we have the status bar where page numbers are displayed and how many words we have typed or not. Like if I want to type, right, the moment I press enter, the number of words it start counting. You can see one over here. ठीक है ये views हो गए अलग अलग तरह के और यहाँ से हम slider से zoom कर सकते हैं document को बड़ा छोटा कर सकते हैं ठीक है and uh, coming to uh, creating a new document here we have office office button in 10 version we have um, uh, file uh, you know, when you click on file you'll find a new option just click on new और यहाँ पे blank document of op op option है और uh, मैं जो templates की बात कर रहा था यहाँ पे right now I don't have the templates or over here ये देखिए ये कुछ online templates हैं see these are some of the online templates that you can use right so ऐसे ही बहुत सारे templates आपको यहाँ मिलेंगे right yeah, the kid, these are some of the installed templates. I, yeah, report the names are also given like this is a merge letter, this is equity report. So, what is up to a put your template choose karna hai, that you can choose? Like, if I, I'll choose this, right? So, let's go to the create karenge. So, so see this, no, this document is created, right? Now here, uh, the background, the borders, the page borders, everything is already given, right? So some some sort of text is also there. So this me formatting करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें simply text को type करना है and uh, we can simply use it, right? And moreover, text can be altered. You can delete some portion and rename, or uh, you can simply change the things. Right? We can delete kar sakte hai, format bana hua, text field hai, ek, uh, box bana hai, uske the typing key hui hai. and you can change it, of course. Right? Okay, coming to the next thing. Next is how to save a file. Now, saving a file, you go to start. Uh, File uh, button or office button, file menu. Go to save and save as. Just uh, browse for the location where you want to save. Right? Like if you want to save it in documents, click on documents. Give the name of the file and click on the save button. Okay? We save ho jayegi file. Whatever you have given the name, you will title bar pe display ho jayega. Fine. Uh, now, thing is that uh, we have two options over here, save and save as. Now, what is the difference between these two? Save option is used to save already existing file. If you already have some document, changes and you want to save those changes, then we go with save option, the first one. Okay. And whenever we are saving a new document, or we want to save an old document with a new name, then we go with save as option. So save as pe jane pe, wo location mangta hai, naam, like we have already saved this. If you want to save uh, this file again with this different name, so just type the name over here and then click save. So we'll get two copies of the same document. Ek purane naam se save ho jayega, ek naye naam se save ho jayega. Okay? और जब हम पहली बार को सेव करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली सेव पे क्लिक करें तब भी सेव एज ऑप्शन पे जंप करते हैं राइट रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी सेव द फाइल द फाइल सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉट .docx फॉर्मेट ये एक्सटेंशन जो है फाइल का डॉट .docx होता है 
जब भी फाइल सेव होगी राइट और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ डू बी क्लोज द फाइल नाउ क्लोजिंग एंड एग्जिट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स नाउ इफ यू सी हेयर यूल फाइंड वन क्लोज ऑप्शन यूल ऑल्सो फाइंड एन एग्जिट ऑप्शन क्लोज और एग्जिट दोनों में फर्क है फर्क ये है कि वेन यू क्लोज दिस तो जो आपकी रिसेंट फाइल है वो बंद हो जाएगी सॉफ्टवेयर विल नॉट क्लोज एंड वेन यू क्लिक ऑन एग्जिट एवरी थिंग इज क्लोज आई जस्ट शो यू मैं क्लोज करता हूँ क्लोज करने पर वो जो डॉक्यूमेंट ओपन था वो बंद हो गया पुराना वाला डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी था वो ओपन हो गया ठीक है सो वेन यू क्लोज दिस अगेन and it last you to save if it the file is not saved if i say no i don't want to save it so that particular thing is closed right now <clears throat> and when you go with exit now uh, since uh, i haven't shared the other file mere paas window abhi bhi khuli hai aapke yahan nahi dikh rahi hai because sharing maine sirf us part ko kiya tha wo band ho gaya मैं फिर से दोबारा ओपन कर लेता हूं आई शेयर इट अगेन ओके सो नो व्हेन यू गो विद द क्लोज बटन क्लोज पे जाने पे या एग्जिट बटन पे एग्जिट कैन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर दिस कॉर्नर आल्सो ये जो क्रॉस बटन है दिस इज आल्सो फॉर एग्जिट सो एग्जिट से आपका सॉफ्टवेयर टोटली बंद हो जाएगा राइट right? and uh, remember whenever uh, you are closing uh, a document you have to save it before closing agar aapne save nahi kiya hai to you'll get uh, a small dialog on the screen which will ask you to save the file or if you want to skip then there's an option don't save here right so agar aapne save nahi kiya to pehle ek dialog box aayega do you want to save the changes you have made then click on save if you want to save if you don't want to save just click on don't save and uh, that's it your document will close some important points are written here that uh, word processor is an application software program to use for creating storing and printing documents as we have already covered up and um, there are many popular softwares like uh, word perfect from corel writer in open office word from the microsoft so ye kuch humne naam humne already kar liye hain iske baad ek chhota sa exercise here this exercise i'll give you as homework right i'll give you later on now coming to the next session next is about edit and save a document <coughs> edit and save uh, a document uh, is uh, is the option from where you can change or you can make changes in the document that you have already created ab maan lo mujhe uh, i want to open or I, if i want to make changes into the previous saved document to pehle mujhe usko open karega kaun karna padega open kaise karenge go to this op open option in the file menu or in the office button right then choose for the file that you want to open right so I'll open this. Fine. So, if you want to make some changes, like here, uh, some thing is typed. If you want to simply add your things, you can type more things. Fine. So, changes are made. Now you can save it. Now, now you have to go to the save option, not save as option. Save करने से आप इसी document में save changes save कर लोगे. or uh, if you want to save this file with a different name then we'll go with save as options okay and that these things are common that is clear i suppose uh let's come to the next thing next is uh, open a document may uh, keyboard shortcut hai control o and to save a file the keyboard shortcut is control s and to start with a new file we'll always we can press control n right then is uh, editing editing is selection between the text now how you can select the text in a document 
right there are various ways uh, i'll open up न्यू डॉक्यूमेंट सो दैट जो आने वाले डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ ना हो नाउ हाउ डू वी सेलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग अ माउस नो लेट से आई हैव टाइप वन सेंटेंसेस सेंटेंस ओवर आई एम ए स्टूडेंट studying in cambridge make it little bigger so that you can easily make out so how do we select the text using a uh, keyboard selection karne ke bahut sare tarike hain right one way is click on the portion that you want to select before the portion that you want to select press the mouse button move the mouse and jitna select karna hai wahan tak select karo and leave the mouse mouse ka aap left button press karke rakho aur mouse ko move karo selection ho jayega theek hai simplest way right then if you want to select one word only one word best way is double click that word वैसे स्टडिंग को सेलेक्ट करना है डबल क्लिक द मूवमेंट यू डबल क्लिक दैट वर्ड इज सेलेक्टेड राइट एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट वन पैराग्राफ देन वी गो विद ट्रिपल क्लिक अब मैं यहां पे एक सेंटेंस और ऐड करना करता हूं आई वांट टू सेलेक्ट दिस फुल पैराग्राफ so i'll go with triple click three times you have to click with the mouse or the left button of the mouse right the whole uh, paragraph is selected the paragraph means the complete thing like hum we have two sentences over here dono ke dono select ho gaye theek hai now if you want to select one particular uh, uh, sentence only theek hai <coughs> <coughs> then press the control button and then click anywhere between the sentence so this will select the sentence only theek hai jaise maan lo mujhe ek select karna hai second sentence i'll press the control button usko press karke rakho click anywhere on this particular sentence so that will select the entire sentence right so single click uh, double click se सिंगल वर्ड सेलेक्ट होगा ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा और कंट्रोल बटन प्रेस करके यू क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस तो सेंटेंस सेलेक्ट होगा राइट तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग न्यू थिंग देन इज एडिटिंग टेक्स्ट एडिटिंग में इन एडिट टेक्स्ट इफ यू You should be able to either remove the previous text or overwrite it, right? Um, so basically, in Word we have two modes. The first mode is either there's an insert mode or there's another mode called as overtype. By default, we are in insert mode. Uh, insert mode में क्या होता है कि in this mode, old text is not replaced by the new text. it shifts the old text towards the right as you type the jo bhi purana text hai wo uh, remove nahi hota jab aap usme kuch bhi type karte ho wo usko left side pe shift karta jayega right side pe shift karta jayega theek hai aur over type mode mein kya hota hai ke um, old text is replaced with the new text so over type mode may we can replace the movement you keep on typing so uh, you just uh, it overlaps the previous text uske upar type karta jayega purana remove hota jayega uski jagah pe naya aata jayega right now how do we go with this over type over type kaise karte hain for that you go you just have to right click on the status bar select the over type option 
स्टेटस बार पे राइट क्लिक करो यहाँ पे आपको ओवर टाइप ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर दो नाउ इफ यू टाइप मेरे ख्याल से वहां पे ओवर टाइप पहले से सेलेक्टेड है नो और द बेस्ट वे इज देर इज एन इंसर्ट की फ्रॉम द की बोर्ड फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट एक्टिवेटिंग ऑन माय लैपटॉप एंड ऑन मोबाइल so anyhow so from this insert key or from this option you people can uh simply it's not activating some problem is there with the keys of my keyboard so it's not working right now so anyhow this is the way so from the status bar either you can select the over type from the drop down menu and uh uh Sim similarly, um, and by default we are always with the insert mode. So insert mode तो पहले से होता है. Over type आपको यहाँ से मिल जाएगा. Status bar से या फिर there's an option over here on the keyboard where from where you can insert. You just click on insert. वहाँ से वो over typing, over writing शुरू कर देता है. ठीक है? <clears throat> Hello, anyhow, this is not working on my laptop. I'll show you next time whenever it come up. So this is how we can add up uh, insert. This is simple. How do we insert a blank line in between? You just come to the end of the line which you have already typed. Just by the enter press, कर दो तो blank line insert हो जाएगी. Or you press enter two times, the blank the blank line will be inserted. right so i think we'll end up right now because the lecture is about to over right so whatever things you doubt you people have will cover up next time so by the time i'll also install the new version right so go through the things buy the books from the school uh from the tuck shop near the school and then uh, we'll uh, just go through the things and we'll discuss if you have some problems later on fine so i'll end up here now because ओवर होने वाला है हेलो एवरीवन आई जस्ट वांट टू ऐड अप वन मोर थिंग लाइक ओवर द ऑप्शन दैट वी वर जस्ट ट्राइंग राइट नाउ इट वाज योर ओवर टाइप एंड इंसर्ट मोड विद इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउ वी कैन टैकल दैट आई विल जस्ट शेयर शेयर यू पीपल विद द सेम नाउ द बेस्ट वे इज लाइक जस्ट राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार and then you'll find over type option right and uh, just select it moment you select it you'll find an option over here in the status bar where insert is written so this is the insert insert mode by default like uh, which uh, shifts the text to the right side if you type right so but if you want to override this then you just click on this insert button so, the moment you click you'll find over type written over here so over type se kya ho jayega ke aapka text jo hai wo override karega i'll just uh, type like i am a student of cambridge international school see everything is overwritten fine so this is all about Uh, over type and insert option so kindly just to go through it fine that's all from my side bye bye